Портрети героїв у центрі міста. У ці дні криворіжців, які прогулюються проспектом Поштовим, зустрічає незвична інсталяція. Поряд із театром Шевченка кілька масштабних кубів. На їхніх гранях – згадки про військових, які віддали життя за Україну на війні з Росією. Не те слово, що потрібні, вони необхідні, вони повинні бути, і люди повинні знати своїх героїв. Це люди, які... заради яких ми повинні все останнє життя якось... Робити все, щоб їхні сім'ї жили нормально. У нас дуже багато людей, які досі десь там в облаках вітають і сподіваються, що хтось за них щось зробить. Хтось їм принесе перемогу в кафушку, хтось їм принесе радісні звістки. Мені дуже шкода цих людей, мені дуже шкода їх батьків, їх дітей, які лишились сиротами. Про це треба говорити, говорити і говорити. На мою думку, це потрібно, особливо от це подивитися, якого року от ця молодь погибла. Люди йдуть і дивляться, і читають, і знають. От, е, хтось робить якусь виставку десь там. Автор ідеї вшанувати таким чином полеглих земляків розповідає, шість меморіальних кубів – лише перша частина задуму. Шість кубів встановлено, і 23 прізвища вже там є. У мене ще на 4 куби вже є, це ще 16, і вже 30 заявок прийшло на позавчора, там до вечора, да? і, я, і я просто вже не брав нічого, тому що було Різдво, і я вже на Різдво відклав це повністю. Ви, 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 ви не виявляєте, як, наскільки це емоційний проект. Автор додає, надихнувся на створення кубів, подорожуючи різними містами України. Перші об'єкти в Кривому Розі встановлював за власний кошт. Після публікації світлин у соцмережах користувачі почали допомагати фінансово. Надходить і нова інформація про загиблих земляків. За добу ми зібрали 22 тисячі 350 гривень. І на вчора я ввечері на Різдво помножив цю суму на два я ще докинув ще таку ж саму суму, і вже там було на той час 44 тисячі 700 гривень. І це вже розпочинає новий, ну, вторий проект, я ще закінчую ще перший етап, і вже буде розпочинається вторий, другий етап. Вже мені скинули на електронну почту shana.krrog.gmail.com інформацію по загиблим, і ми вже починаємо потихеньку її систематизувати. Нині проєкт продовжує розвиватися. Кількість нових об'єктів і дати встановлення питання поки відкрите, як і місця, де вони можуть з'явитися. Там можна спокійно розмістити по всій вулиці почтової, якщо правильно їх виставити. Всі, да, то близько 600-700 спокійно. При тому, що проект я ще думав зробити іншим чуть далі, якщо їх буде велика кількість, і можна спокійно потім рознести по районам ці куби, по, по проживанню загиблих чи по проживанню родичів, а, а можна і продублювати навіть, навіть там, де живе, ну, допустим, родичі одні з загиблими і інші, да, там по різним районам. Чому в ній? Ну, тобто, шанування, воно не має меж, я думаю. Олег Ендрексон, Денис Захаров, Андрій Славний. Цей день.